എന്താ സാർ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ആണോ നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇരുപതാമത്തെ എന്നിട്ടാണോ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂ പോലെ ഇത്ര ടെൻഷൻ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ടെൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അതെന്താ തീർച്ചയായും ജോലി കിട്ടുന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഹോ ഇപ്പൊ കിട്ടുമോ ഇല്ലെന്നുള്ള ടെൻഷൻ ആണോ കിട്ടരുതേ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ആണ് ഇത് വേറൊന്നുമില്ല പെർവേഷനാ കാലം കുറയായി ജോലി അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് സമനില തെറ്റി പറഞ്ഞു പോയതാ സോറി തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല ഇവിടെ രാജനാരാണ് ഞാനാ അകത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു എന്താടാ ഇഞ്ചി കടിച്ച കുരങ്ങനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഇന്റർവ്യൂ പോക്കാണല്ലേ ഒന്നും മിണ്ടായിരുന്നേ ഏ ജോലി കിട്ടുന്നുള്ള വിശ്വാസം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പെട്ടിയും പ്രമാണം ഒക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാടാ പോകുന്ന ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ നിന്ന് കാരാ ഉള്ളത് ഇവിടെ എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നീ അല്ലാതെ ഈശ്വരൻ എന്റെ ജീവിതം ഒട്ട് പന്ത് കളിക്ക എനിക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ആശ്രയം എന്റെ അമ്മയാ അവരെയും ദൈവം കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഗതിയും ഇല്ലാത്ത ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ തെണ്ടി തിരിയ കോളേജിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചാണെന്ന് വെച്ച് എത്ര കാലമായി ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീരുമാനത്തിലെത്തി എന്താ അത് നാട്ടിൽ ചെന്ന് കന്നുകാലികളെ മേക്കാൻ പോവാ ഹാ സമയം ശരിയല്ലെങ്കിൽ കന്നുകാലികൾ നിന്നെ അനുസരിക്കലടാ ഛേ എന്താടാ നീ ഇന്ന് ഇത്ര ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആകാതിരിക്കോടാ എന്റെ ഡിഗ്രി എന്താ എം ബി എ എം ബി എ കാരനോട് എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത് മണി മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചോ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ചോ ആണ് ചോദിക്കേണ്ടത് അവരെന്താ ചോദിച്ചത് അറിയാമോ എന്താ ചോദിച്ചത് പണ്ട് മുതലേ ഭാരത സ്ത്രീകൾ മാത്രം നെറ്റിയിൽ പൊട്ടുകൂടുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇതൊരു ചോദ്യമാണോ അതിന് നീ എന്താ പറഞ്ഞ കാലിന് പാദസരവും മുഖത്തിന് പൊട്ടുവാണ് ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞോ അതിനേക്കാളും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ഉദിച്ചുയരുന്ന ആദിത്യ ഭഗവാനെ ആവാഹിച്ച് രണ്ട് വിരലുകൾ കൊണ്ട് ഞെരടി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് നെറ്റിയിൽ തിലകം ചാർത്താനുള്ള ശക്തി ഭാരത സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്ന അമ്മച്ചിയെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മറുപടിയാണ് ഇത് എന്നിട്ട് അവനെന്ത് പറഞ്ഞു അവനല്ല അവൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ലേഡി അവരെന്ത് പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ഇന്റർവ്യൂ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണോ അതെ സാർ ആ നടക്കട്ടെ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ജനറൽ നോളജ് കൂടിപ്പോയതിന്റെ കുഴപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളല്ലേ രാജ ഞാൻ തന്നെ അകത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നു ഇന്നെന്താ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന നോക്കട്ടെ എന്തു പറ്റിയടാ കടന്നല് കുത്തിയ പോലെ ഇന്റർവ്യൂ എന്താ ആ പെണ്ണ് വെറുതെ സമയം പോക്കിനാ എങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നും വേണ്ടാത്ത എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോ ശരി ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്തായിരുന്നു ആദ്യ രാത്രിയിൽ വധുവിനെ വെള്ളസാരി ഉടുപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു എന്റെ അമ്മോ നീ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കാണുമല്ലോ ഇത്തവണ ഞാൻ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കതിർ മണ്ഡപത്തിൽ വരണമാലിയും ചാർത്തി ഭർത്താവ് മൊത്തം തുടങ്ങുന്ന ജീവിതം വെള്ളക്കടലാസ് പോലെയാണ് അതിൽ നല്ലതും എഴുതാം ചീത്തയും എഴുതാം അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് വധൂവരന്മാരോട് നേരിട്ട് പറയാൻ മടിച്ച് വെള്ളസാരി ഉടുപ്പിച്ച് സിംബോളിക് ആയിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അന്തം വിട്ടിരിക്കുമല്ലോ അവള് എവിടുന്ന് ഉടനെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങോട്ട് എന്തോന്ന് അപ്പൊ ഭർത്താവ് മരിച്ച ശേഷം വെള്ളസാരി ഉടുക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു അവള് കൊള്ളാമല്ലോ നീ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി പറഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇനി ജീവിതം അർത്ഥമില്ലാത്ത വെറും ഒരു വെള്ളക്കടലാസ് പോലെയാണ് അത് വായ കൊണ്ട് പറയാതെ സിംബോളിക് ആയിട്ട് വെള്ളസാരി ഉടുക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ബോധക്കെടുത്ത് തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അവിടെ ഇത് തന്നെ ദൈവമേ ഡാ ഇത് ഇന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയല്ല പ്രേമിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് എനിക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുണ്ട് എടിമോളെ നീയും ഇത് കേൾക്കണം കാര്യം എന്താന്ന് പറയാൻ വേറൊന്നുമല്ല ഞാനൊരു ചെറുക്കനെ പ്രേമിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാ ഇവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തു വിടരുന്നെന്ന് പറയാറുള്ളത് ഇപ്പൊ സമാധാനമായല്ലോ ഒന്നും മിണ്ടാനിരിക്കട്ടെ എന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഭാനു ഒരു ചെറുക്കനെ പ്രേമിക്കുന്നു പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടോ ആണോ മോളെ അതെ ശരിയാ ആരാടി അവൻ ആരാണെങ്കിലും എന്താ എന്റെ മോള് പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നല്ലവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്റെ മോള് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസിന് യോജിച്ച് അവനെ പ്രേമിക്കുകയുള്ളൂ അദ്ദേഹം മിഡിൽ ക്ലാസ് ആണച്ച പിന്നെന്താ നിന്നെ പൊന്നു പോലെ നോക്കൂ അവൻ ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ അവളുടെ തോന്നിയാസ്ത്രം നിങ്ങളും കൂട്ടുകൾക്ക അല്ലേ ഈ പ്രേമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് വന്ന നിന്റെ കാല് തല്ലി ഓടിക്കു ഞാൻ എടി മരുമകളെ നിന്റെ ഈ വിരട്ടിലൊന്നും ഈ പ്രേമത്തിനോട് ഡിസ്കഷൻ വേണ്ട മോൾ
എനിക്കും സംശയമുണ്ട് എന്റെ മോക്ക് വല്ല ഭ്രാന്തം പിടിച്ചു വന്നു എന്താ സാർ എന്നെ കണ്ടപ്പോ സാറിന്റെ മുഖം വല്ലാതായാലും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല തനിക്കൊരു ജോലി തരാൻ വന്നതാ എനിക്ക് ജോലി ടൂ ലേറ്റ് സാർ എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് ബോസ് വന്ന ഈ വീടും ഉണ്ട് അപ്പൊ താൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു സാർ എന്റെ ഭാര്യ ദുബായിൽ നേഴ്സായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാ അതുകൊണ്ട് കൂട്ടിനൊരു ഫ്രണ്ടിനെ കൂടെ താമസിപ്പിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാ നീ ആള് കൊള്ളാമല്ലോടാ ശരി ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു രാജൻ രാജനോ ഒരു നിമിഷം രാജൻ അന്വേഷിച്ചു വന്നാണോ എടാ രാജു വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഇതാരാ സാറോ നമസ്കാരം സാർ സാറത് എങ്ങോട്ടൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നല്ലോ ഇരിക്കാരോ മോനെ ഇത്രയും നേരം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അതിരിക്കട്ടെ രാജൻ താനാണോ 
ഇന്നലെ ഓഫീസിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്ന സാറിന്റെ മോളാ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയത് നല്ല ഹൈറ്റ് നിറവൊക്കെ ഉണ്ട് ആ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരേക്കും ഇരുപത് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറ് ജോലി തരികയാണെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂസിന് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞ് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചോളാം സാർ കുറച്ചു മുമ്പ് എനിക്ക് ജോലി തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് വേണ്ട അത് ഇവന് കൊടുക്കും സാർ ഞാൻ വന്ന് അയാൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ തന്നെ താങ്ക് യു സാർ നോക്കു മോനെ ജോലി തരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് വരുമോ സോറി താൻ വരണ്ട പറയൂ സാർ എന്തോ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ബി എ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓടുകൂടി പാസ് ആയിട്ടുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് യോഗ്യത ഉള്ളപ്പോ ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന എന്തിനാ എത്ര ചെറിയ ജോലിയാണെങ്കിലും എന്റെ സ്വന്തം കാലിൽ ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് തനിക്ക് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് കുറച്ച് കൂടുതലാണല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ സാർ വളഞ്ഞ വഴി കൂടെ പോകാതെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി അലഞ്ഞ് നടക്കുന്നു കൊള്ളാമല്ലോ തന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തായാലും എന്റെ മോളുടെ സെലക്ഷൻ ഒട്ടും പിഴച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടും സാർ യു ആർ സെലക്ടഡ് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്റെ പോസ്റ്റ് എന്താണ് സാർ ഭർത്താവിന്റെ പോസ്റ്റ് ഭർത്താവിന്റെ പോസ്റ്റോ എന്താ വിശ്വാസമായില്ലേ സാറ് എന്തായി പറയുന്നത് അതേടോ എന്റെ മോൾക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവൾ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊന്ന് ഭയന്നു പക്ഷെ തന്നെ കണ്ടതിന് ശേഷം എന്റെ മോളുടെ സെലക്ഷൻ ഒട്ടും തെറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി ബാക്കിയൊക്കെ തീരുമാനിക്കാമല്ലോ സാർ എനിക്ക് വേണ്ടത് ജോലിയാണ് സാറ് പറയുന്ന വിവാഹവും ദയവേത് എനിക്ക് ജോലി തന്നാ മതി സാർ അതെന്താടോ ഇത്ര വലിയ ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റായ എനിക്ക് കണക്കിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്തുക്കളുണ്ട് മോളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു തരാമെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ച് ഇവിടെയുള്ള പല കോടീശ്വരന്മാരും എൻ്റെ നടയിൽ ക്യൂ നിൽക്കുക എന്നിട്ടും താനെന്താ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് സാർ ജീവിക്കാൻ ഒരു ജോലി വേണമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊരാഗ്രഹമില്ല അതിനെന്താടോ എൻ്റെ മോൾക്ക് തന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് നോക്കു മോനെ എൻ്റെ മോളുടെ സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് പ്രധാനം അവളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് ഞാൻ എതിരു നിൽക്കാറില്ല ഒരു കോടീശ്വരനായിട്ടല്ല ഒരു അച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ചോദിക്കും അതുകൊണ്ടല്ല സാർ ഇനിയൊന്നും പറയണ്ട പ്ലീസ് എനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് സാർ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ പ്ലീസ് എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം എങ്കിൽ ശരി ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടും തനിക്ക് ആലോചിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൻ്റെ തീരുമാനത്തിനായി ഞാനും എൻ്റെ മോളും എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും കാത്തിരിക്കാം അത് പറയാൻ നിന്നോട് വേഗം വരാൻ പറഞ്ഞത് അയ്യോ എന്തൊരാശ്വാസം നിനക്ക് ആ ജോലി തീർച്ചയായും കിട്ടും ഇന്ന് നിന്റെ ലക്കി ഡേയാ പക്ഷെ എന്റെ അൺലക്കി ഡേയും എന്റെ ഭാര്യ ദുബായ് ഇപ്പൊ വിളിച്ചിരുന്നു അവൾക്ക് ഹെഡ് നൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയെന്ന് ഇനി രണ്ടു കൊല്ലത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയില്ല പോലും അതുകൊണ്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ വെറുതെ എന്നറിയുമ്പോഴും വെറുതെ മോഹിക്കുവാൻ മോഹം ഏയ് ഒന്ന് നീ നിൽക്കണ എന്റെ ഷർട്ടൊക്കെ അഴുക്കാവും ഏ അത്ര വിഷമാണെങ്കിലേ കൂടിയ ടിക്കറ്റ് എടുത്തുകൂടായിരുന്നോ അതെന്താ അവിടെ ഇരുന്ന വല്ല പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ അയ്യേ നമ്മുടെ ചാണാക്കുടിയല്ലേ ഇതാ ഞാൻ കണ്ണാടി ഊരാത്തത് ഒന്ന് നീ നീക്കണോ കേട്ടാ എന്താ മോനെ എന്റെ സ്ഥലം നോക്കിക്കോണ എന്തിന് അതാ പശു ചാണകിടുക പോയി കോരിയിട്ട് വരാം വെച്ചിരുന്ന കാശ് എടുത്തോടെ നീ സിനിമയ്ക്ക് വന്നല്ലേ അവസാനത്തെ കളിയാണമ്മേ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടാ നിനക്ക് സിനിമ കാണാൻ അത്യാവശ്യം അല്ലേ അമ്മ ഇനി ഇത് കാണാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഒന്ന് പോയി കണ്ടോട്ടമ്മേ നിനക്ക് അവിടെ നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു സിനിമ പ്രാന്ത് നീ ഇത് എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാ ആ ശാരദ എടുത്തിട്ട് മോനാണെങ്കിൽ മുടങ്ങാതെ സ്കൂളിൽ പോകും അവനകത്ത് സിനിമ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക അത് ശരി അവനെ സിനിമ കാണാൻ വന്നിരിക്ക ഞാനും പോയി കണ്ടോട്ടമ്മേ ദേ ഒരു ഒറ്റ വീക്ക് ഉച്ചതുണ്ടല്ലോ നടക്ക് നിന്റെ സ്കൂളിലേക്ക് ഞാനും വരുന്നുണ്ട് മാഷിനോട് പറഞ്ഞ് നിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ശരിയാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിവരമുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക അമ്മ ഇത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ പശുവിനെ കറങ്ങാൻ വരുന്ന എന്നെ മാനം കെടുത്തരുത് എടാ മഹാബാബി ഇത് നീ ആയിരുന്നോ അതിനെന്താ എനിക്ക് സിനിമ കണ്ടുകൂടെ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാടാ അപ്പൊ നിന്റെ പെണ്ണെവിടെ അതുകൊണ്ടാ നീ ഇങ്ങനെ അനുസരിക്കാതെ സിനിമയും കണ്ട് നടക്കുന്നത് ദേ മാഷെ ഇവനെ ഒന്ന് പിടിച്ചേ അടിച്ച് ഇവന്റെ തൊലി പ
മാഷേ ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്നെ കളിയാക്കുന്നു എന്താ നീ ഒക്കെ വലിയ മിടുക്കന്മാരാണോ കളിയാക്കാൻ നീ എഴുന്നേറ്റെ എവറസ്റ്റ് കയറിയത് ആരാണെന്ന് പറ ആരോ ധൈര്യമുള്ള ആളാ സാർ അയ്യടാ ധൈര്യമുള്ള ആള് നീട്ടാ നീ എണീക്ക താജ്മഹൽ എവിടെയാണുള്ളത് അത് അത് അതെ അതെ ഇരിക്കണം അവിടെ ഇരുന്നാൽ കാണാൻ പറ്റുമോ സാറേ അത് കാണാൻ പറ്റൂടെ നീ എണീക്ക താജ്മഹൽ എവിടെയാണുള്ളത് താജ്മഹൽ ആഗ്രയിലാണുള്ളത് അത് കെട്ടിയത് ഷാജഹാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് മുംതാസ് അവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് താജ്മഹൽ പണി കഴിപ്പിച്ചത് കണ്ടില്ലേ കുരുത്തക്കേടുണ്ടെങ്കിലും പഠിക്കാൻ എടുക്കണ അതുകൊണ്ടാ ഇവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് നമസ്കാരം സാറേ ഓ നമസ്കാരം നമസ്കാരം നല്ല സമയത്താണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത് ദേ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ധനലക്ഷ്മി ഇന്ന് മുതൽ ഈ കുട്ടിയും നിങ്ങളോടൊപ്പം ആ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ നമ്പർ വൺ സ്കൂൾ ഇത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അതാ എല്ലാവർക്കും ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോളെ ആദ്യം മാഷിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോളെ ഐശ്വര്യായിട്ട് സാറിന്റെ കാല് തൊട്ട് തൊഴുത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കുമോളെ എടാ മാഷിന് നല്ല കോള എന്താ എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നത് മുതിർന്ന കളിയൊക്കെ ശീലിച്ചു പോയല്ലേ അടിച്ചു തൊലി വിളിക്കും ഞാൻ ആ മോളി ചെന്ന് എല്ലാവർക്കും ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കും പിള്ളേരെ ഒരൊന്നും എടുക്കാവൂ ആ മോളെ ഇനി നീ പോയിരുന്നു നന്നായി പഠിക്കണേ മോളെ വരട്ടെ മാഷെ ചെന്നിരിക്കും മോളെ വാതർക്കൂ ചോക്ലേറ്റ് എടുത്ത് കഴിക്കൂ അയ്യേ തലയത്ത് കൊടുക്കരുത് ഏയ് രാജു ഇതിൽ തടച്ചോ എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നെ ഒരുപാട് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ നിന്റെ കയ്യിൽ അപ്പൊ ഒത്തിരി പൈസ ഉണ്ടോ അതിന് എങ്കിൽ എന്നെ സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകും നീ അത്രക്കാണ <laughs> 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 വലിയ വീട്ടിലാണെന്ന് അഹങ്കാരം ഒന്നും എനിക്ക് നിന്റെ അപ്പൂപ്പൻ നിനക്ക് കാശ് തരുന്നതിന്റെ കൊഴുപ്പ നിന്റെ തലയിൽ മണക്കുന്ന എണ്ണ തയ്ക്കുന്നതിന്റെ ജാടയ ദിവസവും നല്ല ഇറച്ചി തിന്നുന്നതിന്റെ പോസ നമുക്ക് പോയി മാങ്ങാ പറിക്കാടാ വാടാ എടാ ഞാനും വരുന്നതാ വേണ്ട നീ ധനുവിന്റെ പാർട്ടിയല്ലേ നീ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പാർട്ടിയാ ഞാനിപ്പോ അവളുമായി കൂട്ടിലിടാ അതെന്താ പെണ്ണുങ്ങളെ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് ഇന്നലത്തെ സിനിമയെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി അവളുമായി ഒരു കൂട്ടുമില്ല നേരാണോ നേരാണോടാ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയാ എന്നെയും കൂടെ കൂട്ടുക ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടാൽ നിന്നെയും കൂടെ കൂട്ടാ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അമ്മേ അത് വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ കൂട്ട് വേണ്ട നിനക്ക് ശരി ഇതാ ചെല്ലേ മതി എന്റെ തല കറങ്ങു ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ 
பாக்கும் பாடங்களில் அவர் குடமுள்ள மொட்டுமாய் மாலக தத்த பெண்ணின் பாட்டும் கேட்டந்து பாடியாடி നിനക്ക് മാത്രമല്ലടാ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരില്ലോ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള വൈദീശ്വര ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് ഹസ്തരേഖ ജ്യോത്സ്യനെ കാണാൻ പോയി ഞാൻ അവിടുത്തെ ജ്യോത്സ്യൻ താളിയൂല ഗ്രന്ഥം എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് മോനെ നിന്റെ ജാതകം വളരെ വിശേഷമാണ് എന്ന് തുടങ്ങി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു രാജാവിന്റെ കോട്ട കാവൽക്കാക്കുന്ന ഭടനായിരുന്നു അത്ര ഞാൻ ദിവസവും രാജകുമാരി എന്റെ മുമ്പിൽ കൂടി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ രാജകുമാരിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാജകുമാരി പല്ലക്കി നിറങ്ങി എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഞാൻ അന്തം വിട്ടു നിന്നു എന്തിനാ ദിവസവും എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ധൈര്യത്തോടെ വരുന്നത് വരട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രേമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ഉടനെ ഒന്ന് ചിരിച്ചു അവർക്കും എന്നോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് കരുതി പക്ഷെ അവരെനിക്കൊരു പാരപണം ചെയ്തു നീ ഇവിടെ നിന്ന് അനങ്ങാതെ നൂറ് ദിവസങ്ങൾ രാത്രിയും ശരി പകലും ശരി ഊണ് ഉറക്കമില്ല നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറാമത്തെ ദിവസം വന്ന് ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയാന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ് ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞു രാജകുമാരി എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചുപോയി ഞാൻ സ്റ്റൈലായിട്ട് ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തകയ് മുമ്പ് ഞാൻ ആ കാല് ഭൂമിയിൽ വെച്ചു പത്താമത്തെ ദിവസം നാക്കൊക്കെ മരവിച്ചു തുടങ്ങി രാജകുമാരിയാകട്ടെ മന്ദസ്മിതം തൂകി അങ്ങനെ നടന്നുപോയി മുപ്പതാമത്തെ ദിവസം കൈയൊക്കെ ശോഷിച്ചു തുടങ്ങി രാജകുമാരിയാകട്ടെ മന്ദസ്മിതം തൂകി അങ്ങനെ നടന്നുപോയി അറുപതാമത്തെ ദിവസം താടി വളർന്ന് നിലത്തു മുട്ടി മുഖം ചുക്കി തുടങ്ങി രാജകുമാരിയാകട്ടെ പതുവ് പോലെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നുപോയി എൺപതാമത്തെ ദിവസം കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയി രാജകുമാരിയാണോ രാജകുമാരനാണോ പോകുന്നോന്ന് പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായി തൊണ്ണൂറാമത്തെ ദിവസം ചത്തോ ജീവനുണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല ഹൃദയമിടിപ്പൊക്കെ മാറി തുടങ്ങി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാമത്തെ ദിവസം ഒക്കെ തീർന്നു എന്താ ഉണ്ടായത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടുപോയി എങ്ങോട്ടാ നീ പോയത് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഇതേ ചോദ്യം ഞാൻ ആ ജോത്സ്യനോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം താളിയോലം മടക്കി വെച്ചിട്ട് കാൽ കാശിന് പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത ഈ പ്രേമത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്ന് മരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് ഞാനോതെ ഉണ്ടായി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയതാണ് അത്ര നിന്റെ പ്രേമം പോലെ അല്ലടാ എന്റെ പ്രേമം അത് നേരാ നിന്റേത് അനശ്വര പ്രേമല്ലേ അതിരിക്കട്ടെ നിന്റെ പ്രേതമേ നീ എന്ത് പേരിട്ടാണ് വിളിക്ക
മുത്തച്ഛനോട് പറയുന്നൊക്കെ പിന്നെ ആദ്യം മുട്ടിലഴി വേണ്ട ധനു ഞാൻ ചെയ്തോളാം പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളാം ഒന്ന് നേരെ ചൊവ്വയൊക്കെ പിടിക്കണോ വേഗം ആവട്ടെ ഒരുപാട് പണിയുള്ളതല്ലേ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ തിരക്ക് പിടിച്ചാലോ എന്താ ഇത്ര ആൾക്കൂട്ടം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നേരാണ് പാവം ധനുവിന് സുഖമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു വലിയ ആൾക്കാർ വലിയ ആൾക്കാർ തന്നെയാ വലിയ ഉത്സവം പോലെ അല്ലായിരുന്നോ വരട്ടെ എടാ രാജു എന്താ അമ്മേ നമ്മുടെ ലക്ഷ്മി അടുത്തുള്ള ചെറുമോൾ ധനലക്ഷ്മി അല്ലേ ആ എന്ത് പറ്റി ധനലക്ഷ്മിക്ക് ഒന്നും പറ്റിയില്ലടാ വലിയ പെണ്ണായി ദാ ദവര തന്നതാ കൊണ്ടുപോയി കഴിച്ച ഇരുട്ടത്തൊന്നും കാണാൻ വയ്യ ധനു 
ധനലക്ഷ്മി വിളക്കോ തീപ്പെട്ടിയോ വല്ലതും എടുത്തു കൊടുക്കുമോളെ ഞാനൊന്നും തൊടാൻ പാടില്ലെന്നല്ലേ മുത്തശ്ശി എന്നോട് പറഞ്ഞത് ശരിയാണല്ലേ ഞാനത് മറന്നുപോയി രാജു അവിടെ എവിടെയോ ജനലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് നോക്കു മോനെ
ഞാൻ ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ച പാഠം എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടാണോ വന്നത് ഏ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ തന്നെ ഉത്തരം പറയൂ എന്നാണോ എങ്കിൽ തെറ്റി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിക്കും പറയണടാ ആരാ പറയാൻ പോകുന്നത് അയ്യോ ആരാ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ പറഞ്ഞാട്ടെ അത് പിന്നെ കൈ നീട്ടടാ എന്താ നീ കുഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എണീക്ക പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറയാൻ ഓർമ്മ എന്ന് വെച്ചാ പഠിച്ചില്ല പഠിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ മറന്നുപോയി നിനെ കൊടുത്തൊരുങ്ങാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് പഴുത്തത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോയി മുടിയിൽ റിബൺ കെട്ടാൻ മറക്കത്തില്ല മുഖത്ത് അരട്ടിൻ പൗഡർ തേക്കാൻ മറക്കത്തില്ല കാലി ചെരിപ്പിടാൻ മറക്കത്തില്ല പക്ഷെ ക്ലാസ്സിലെ പാടം മാത്രം മറന്നു പോകുന്നു അതിന് തലയിലെ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണം എന്തുണ്ടാവണം അവിടെ ഏത് നേരം നോക്കിയാലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയാം സാർ ഓഹോ പറയൂ You tell me. A square plus B square plus 2AB. Ah. He said that he was a good person. You are a good person. He said that he was 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 a good person. മാഷ് തനലക്ഷ്മിയെ അടിക്കും തോറും എൻ്റെ മനസ്സ് കിടന്ന് വെങ്ങുകയായിരുന്നു അവൾ മാഷെ ഒന്ന് തടഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹൈസ്കൂൾ പഠിത്തം അറിവ് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന പ്രായം എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം ധനുവിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് ധനുവിനറിയാം പക്ഷെ പരസ്പരം തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാമെന്നൊരു ഭയം എന്നാൽ പറയാൻ കഴിയാത്തതിൽ അതിയായ ദുഃഖം അങ്ങനെ നാളുകൾ കടന്നു ഹൈസ്കൂൾ പഠനം പൂർത്തിയായി അത് ഗ്രാമമല്ലേ ചിട്ടകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രായപൂർത്തിയായ ധനലക്ഷ്മി ഹൈസ്കൂളോടെ പഠനം നിർത്തി ഞാൻ പഠിക്കാൻ മിടുക്കനായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മാഷന്മാരെല്ലാവരും എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് എനിക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് എന്നെ കോളേജിൽ ചേർത്തു അമ്മ അയക്കുന്ന കാശ് തികയാതെ വന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതി പാർട്ട് ടൈം ജോബായി ചില കടകളിൽ അക്കൗണ്ട്സ് എഴുതി കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഓരോ നിമിഷവും ധനുവിനെ കാണണമെന്ന ചിന്ത എന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ പോകാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടെ അമ്മ എന്നെ വന്ന് കാണുമായിരുന്നു ഒരുപാട് നാളുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ പോയി എന്താ മോളെ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മേ അച്ചാരിടാൻ വലിയ കത്തിയുണ്ടോന്ന് മുത്തശ്ശി ചോദിച്ചു ഇന്നലെ അല്ലേ മോളെ അവിടെ അച്ചാറിട്ടത് ഓ അതെ അതെ ശരിയാണല്ലോ പക്ഷേ അത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്കുള്ളതായിരുന്നു അല്ല രാജു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ അകത്തുണ്ട് മോളെ താനു എന്നെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നു പണ്ടൊരിക്കൽ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് വന്നപ്പോ കണ്ടതാ പിന്നെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇപ്പൊ കോളേജ് ഇല്ലേ രാജുവിന് ഇല്ല മോളെ അവധിയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അവൻ എന്താ പഠിക്കുന്നെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കാശ് അവൻ അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് കളയാതെ നന്നായി പഠിക്കുന്നെന്നാ തോന്നുന്നേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കോളേജ് പഠിത്തം പൂർത്തിയാക്കി അവൻ നല്ലൊരു നിലയിൽ എത്തണമെന്നാ എന്റെ ആഗ്രഹം പഠിക്കാൻ നല്ല മിടുക്കനാ രാജു പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ പോലും എല്ലാ വിഷയത്തിലും രാജുവായിരുന്നു ഒന്നാമൻ ധനോ മോള് ഇവിടെ ഇരിക്കാണോ അവിടെ നിന്റെ മുത്തശ്ശി നിന്നെ അന്വേഷിച്ചിടക്കുക വേഗം ചെല്ലു വീട്ടിലേക്ക് മോളെ ധനു പൊട്ടിപ്പെണ്ണു വന്ന കാര്യം മറന്നു എടാ മോനെ ധനലക്ഷ്മി കത്തി വാങ്ങിക്കാൻ വന്നതാ അത് നമ്മുടെ ഓമനെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കാം നീ അത് വാങ്ങിച്ച അവളുടെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് കൊടുത്തേരെ
എൻ്റെ തനുവിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ആ ചെരുപ്പുകൾ മാത്രമേ അവശേഷിച്ചുള്ളൂ എങ്ങനെയോ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായി എം ബി എക്ക് ഇവിടെ സീറ്റ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സ് നിറയെ ധനമായിരുന്നു ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോകാൻ സാധിച്ചില്ല കാലങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കടന്നുപോയി എം ബി എ ഫൈനൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വണ്ടി കയറി അവിടെ എത്തിയ ഉടനെ ധനുവിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി അവിടെ അവരുടെ വീടുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് കന്നുകാലി തൊഴുത്താണ് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ധനുവിന് കൊടുത്തൊരു പോസ്റ്റർ ദ്രവിച്ച നിലയിൽ ചുവരിലൊട്ടിയിരുന്നു ധനു പുസ്തകം കൊണ്ടു വരാറുള്ള സഞ്ചി കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സറിയാതെ തേങ്ങി അതെനിക്ക് കിട്ടിയ നിധിയാണെന്ന് കരുതി ഞാൻ കൊണ്ടുപോന്നു പക്ഷെ ധനു അവൾ എവിടെയാണോ എന്തോ എന്റെ ദൈവമേ ആ കുടുംബത്തിന് ഈ ഗതി വന്നല്ലോ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആ കുട്ടിയുടെ തലയിലെടുത്ത് ഇങ്ങനായിപ്പോയി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചു മുത്തച്ഛനാ വളർത്തിയത് അങ്ങേർക്ക് എന്തൊക്കെയോ കുറെ കച്ചവടവും കൃഷിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാശടപാടിലൊക്കെ വളരെ സത്യസന്ധനായിരുന്നു അത്രേ എന്ത് പറയാനാ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ചെമ്മീൻ വളർത്തിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടായി കച്ചവടം വലിയ നഷ്ടത്തിലായി ആൾക്കാർ മുഷിഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വത്തുക്കളെല്ലാം വിറ്റ് കാലാണ് ബാക്കി വെക്കാതെ എല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന വീടും പോയി വരുമാനവും ഇല്ലാതായി ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഈ നാടും വിട്ടുപോയി ആകെയുള്ളൊരു ചെറുമോളുടെ കല്യാണം വളരെ കേമായിട്ട് നടത്താനിരുന്നതാ നമ്മൾ ഒന്ന് വിചാരിച്ചു കൂട്ടുന്നു ദൈവം വേറൊന്നും നടത്തുന്നു അങ്ങേ രാ മനപ്രയാസത്തിൽ മരിച്ചു പോയത്രേ ആണ്തുണയില്ലാത്ത മുത്തശ്ശി കെട്ടിക്കാരായി നിൽക്കുന്ന പെണ്ണ് പാവു അവർ തനിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാന ശക്തിക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ബന്ധം വന്നപ്പോൾ അവളുടെ കല്യാണം നടത്തി അവരുടെ ബാധ്യത തീർത്തു അത്രയെങ്കിലും ചെയ്തല്ലോ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി ഇപ്പൊ അവരെവിടാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല ഒക്കെ വിധി എന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാ ശരി വാ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം അമ്മേ ധനുവിനെ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്നു ആ കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് നെഞ്ചുവേദന വന്നപ്പോ ഞാൻ ആശുപത്രി പോയിരുന്നു അപ്പൊ അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ അവിടെ വന്നിരുന്നു കണ്ടപ്പോ നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു ശരി നീ കൈ കഴിയിട്ട് വാ ധനലക്ഷ്മി എന്താ ധനലക്ഷ്മി നീ മുറുക്കെടുത്തായിരുന്നോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം എടുത്തേ ആ മുറുക്ക് നല്ല രുചിയുണ്ട് ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഉണ്ട്
നിനക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത പെണ്ണിനെ ഓർത്ത് ജീവിതം തുലയ്ക്കുന്ന മണ്ടത്തര എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഇതുപോലൊരു പ്രേമം എന്ന് കരുതി അത് തന്നെ ചിന്തിച്ച് നിന്റെ ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കാനാണോ പുറപ്പാട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണോ അവിടെ കെട്ടുന്നത് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തനിയെ സ്നേഹം ഉണ്ടായിക്കോളും നമ്മുടെ ചൊൽപ്പടിക്കും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നല്ലാതെ മനസ്സിന്റെ ചൊൽപ്പടിക്കും നമ്മൾ വഴങ്ങി കൊടുക്കരുത് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നീ ലോകത്ത് കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു സന്യാസികൾ മാത്രമേ കാണൂ നീ പ്രേമിച്ച ധനു എന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച് സ്വസ്ഥമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാല് കൊല്ലങ്ങളായില്ലേ എപ്പോഴെങ്കിലും ധനലക്ഷ്മി നിന്നെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം കിട്ടണേന്ന് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കും നീ ഇങ്ങനെ അവളെ ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ച് കഴിയുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അവളുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിക്കും രാജു ബാല്യകാലത്തിൽ തുടങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം പിന്നീട് പ്രേമമായി മാറി നീ അവളെ ജീവന തുല്യ സ്നേഹിച്ചു ഇപ്പോഴും നീ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിന്റെ പ്രേമ അനശ്വരമാണ് സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ഒരു തവണയെ കണ്ടിട്ടുള്ളെങ്കിലും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഭാനുവിൻ്റെ സ്നേഹം നീ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് ഇതും പവിത്രമായ സ്നേഹമാണ് ധനുവിനോടുള്ള സ്നേഹം പുറത്തു പറയാതെ കൊണ്ടു നടന്ന് അവളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഭാനുവിൻ്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കാതെ അവളെയും നഷ്ടപ്പെടുത്തി വീണ്ടും ഒരു തെറ്റ് നീ ആവർത്തിക്കരുത് പ്രേമം പലരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതേ പ്രേമം ഇന്ന് നിനക്കൊരു നല്ല ജീവിതം തരാൻ പോവുക നിന്നെ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ പോവുക പ്ലീസ് രാജു കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറന്ന് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി ഈ കല്യാണത്തിന് നീ സമ്മതിക്കും പ്ലീസ് നമ്മുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിരസിക്കുന്നത് മോശമാണ് മോനെ ഇൻഫാക്ട് അവര് തന്നെ അനുമോദിക്കുന്ന കാണാൻ എനിക്ക് മോഹമുണ്ട് ആ സണ്ണല സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളൂ നാളെ മുതൽ മോൻ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടത് ഇരിക്കേ നോക്കൂ മോനെ ഇനി മുതൽ എന്റെ മകനും മരുമകനും എല്ലാം താൻ തന്നെയാ ഈ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ചുമതലകളും തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക ഈ കമ്പനി മാത്രമല്ല എൻ്റെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളുടെ ചുമതലയും ഈ മോൻ്റെ തന്നെയാണ് ഇതാ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളുടെയും ഡോക്യുമെൻസ് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ ഫ്ലോപ്പി മോൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ബുക്ക് മോന് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ള ലക്ഷറി കാറുകളുടെ താക്കോൽ അങ്കിളിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് പറയൂ ഞാനിവിടെ വന്നത് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയാ അല്ലാതെ ഈ സ്വത്തുക്കൾ മോച്ചോ കാറ് മോച്ചോ ഒന്നുമല്ല മകനെപ്പോലെ കരുതിയ ഇതൊക്കെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്കിൾ ഞാനത് സ്വീകരിച്ചാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമല്ല ഗിൽറ്റിയാണ് തോന്നുക അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കാശിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാണ് ഞാൻ ദയവേത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് സാലറി എന്താണോ അത് മാത്രം തരിക ഈ കാറ് സ്വത്തുക്കളും എനിക്ക് വേണ്ട അതുകൊണ്ടല്ലേ മോനെ എൻ്റെ മോളിൽ തന്നെ പ്രേമിച്ചത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എത്ര പേരുണ്ട് മോനെ പോലുള്ളവർ എങ്കിൽ ശരി ശമ്പളമായിട്ട് ഇരുപതിനായിരം എടുത്തോ ഈ ജോലിക്ക് കോട്ടേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീടാണ് മോൻ്റെ കോട്ടേഴ്സ് മോൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കണം അതല്ല അങ്കിൾ മോളെ കാണാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല മോനെ മറിച്ചൊന്നും പറയണ്ട മോൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കണം അത്രേ അയ്യോ കൈയെടുക്കാൻ എന്റെ ഭാര്യ കാണണ്ട ഇതിനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്തിനാ വിളിച്ചു കളി നടക്ക പറയാ എങ്ങോട്ടാണ് പറയന്നേ എന്തിനാ <laughs> 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 
ഇതിൽ ഒരു കാർ സെലക്ട് ചെയ്തേ ഓ അങ്കിളും ഓഫീസിൽ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ പറഞ്ഞു ഫീൽ ചെയ്തു നിനക്ക് ഇല്ല ഇത്ര സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഉള്ള ആളാ നോർക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വലിയ കമ്പനിയിൽ ഒരു ജോബ് ഇരുപതിനായിരം സാലറി എന്റെ ഭർത്താവിന് ഒരു കാർ വേണമെന്ന് എനിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലേ ഞാൻ ഭർത്താവ് പറയുന്നത് അനുസരിക്കൂ ഞാൻ കാറിൽ പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ സ്കൂട്ടറിൽ പോകുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല ശരിയാണ് എനിക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് നിന്റെ അച്ഛൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തല്ലേ നേരത്തെ മുത്തശ്ശിയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ അച്ഛനല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ശരി ഇത്രയും നന്നായി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തല്ലേ നിന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കട്ടെ ഭഗവാനേ കാർ വാങ്ങിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു കളർ പറഞ്ഞില്ല ഇതിൽ ഏത് കളറാ വേണ്ടേ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിൽവർ കളർ അതെന്താ ബ്ലൂ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അത് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഇനി മുതൽ നിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് എന്റെയും ഇഷ്ടങ്ങൾ പോരെ എന്താ അങ്ങനെ നോക്കുന്നത് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപ് എന്റെ ഭർത്താവ് കുടിച്ച് ബോധമില്ലാത്തൊരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് എന്നെ എന്റെ മോനെയും അനാഥരാക്കിയിട്ട് പോയി കളഞ്ഞു മോനെ വളർത്തണമല്ലോ എന്ന് കരുതി വേറെ വഴിയില്ലാതെ ഈ പണിക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങേണ്ടി വന്ന് രാജു കെട്ടിടപ്പണിക്ക് കല്ല് ചുമക്കുന്നത് ജോലി ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ വിഷമമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ശീലമായിപ്പോയി പണിയുണ്ടെങ്കിൽ ആഹാരമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിണി എന്തോ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോന്നു ഇപ്പോഴല്ലേ മോനെ അരി അടുപ്പത്തിട്ടത് 
കുറച്ച് ക്ഷമിക്ക് നമുക്ക് ചൂടോടെ കഴിക്കാം എന്താ മോനെ നല്ല വിശപ്പുണ്ടല്ലേ വാ വന്ന അപ്പൂപ്പന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കി വാടാ മക്കളെ നിന്റെ അമ്മ വഴക്കൊന്നും പറയില്ല വാ വാ മോനെ വാ ഇരിക്കെ കഴിക്കെ കള്ളൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു പാവമായിരുന്നു എന്റെ തലയിലിരുത്ത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ധനു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോയിക്കൂടെ അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ തന്നെയല്ല അവിടെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആരാ ഉള്ളത് എന്റെ അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച എനിക്കൊരു കത്തയക്കായിരുന്നില്ല നിനക്ക് നിനക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വന്നില്ലല്ലേ സത്യം പറ ധനു നീ എന്നെ മറന്നുപോയോ എന്റെ കാര്യം നിക്കട്ടെ നിന്റെ കാര്യം പറ നീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ എവിടെയാ താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ അമ്മയച്ചന്റെ ഓഫീസിലാ വലിയ കാശുള്ള കുടുംബ മകളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവരെതിരു നിന്നില്ല കൊച്ചിലെ മുതൽ നീ ഭാഗ്യമുള്ളവനെ രാജു ഞങ്ങളെക്കാളൊക്കെ നന്നായി പഠിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നല്ല നിലയിലും എത്തി നിന്റെ ഭാര്യ കാണാൻ എങ്ങനെ നിന്റെ അത്ര നിറമുണ്ടോ അതോ കുറവാണോ അവരോടും ഉണ്ടോ നിന്റെ പഴയ വാചകടിയൊക്കെ അവരെ എനിക്കൊന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് രാജു ഞാൻ തന്നെ എന്നോട് ശിപ്പിട പറഞ്ഞല്ലേ ചോറ് തന്നെയാണോ തിന്നുന്നത് കൈ നീട്ടി കാശ് വാങ്ങി ജോലി ചെയ്യാതിരുന്നാലും മുതലാളിയോട് ആരുത്തരം പറയും ദാരിദ്ര്യം പറഞ്ഞ് പണം മുൻകൂറായിട്ട് വാങ്ങി ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് വരാതെ കളിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക മുതലാളി തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക നടക്ക അയ്യോ മേസ്ത്രി ഇത്രയും ദിവസം ക്ഷമിച്ചില്ലേ ഇനി ഒരു നാല് ദിവസം കൂടി ആ കെട്ടിട പണി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞങ്ങൾ വരാം പണി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവിടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കെട്ടിയോന്റെ മോന്ത ചെത്തി എടുക്കും ഞാൻ തീർച്ചയായും വരാം മേസ്ത്രി അപ്പോഴേ നിനക്കെന്താ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം അവര് തരുന്നത് കാശും ഞങ്ങൾ തരുന്ന എന്താ പുളിങ്കുരു വേണം ഞാനും ആ കെട്ടിട പണിക്ക് അവരോട് പോകുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞാനും വന്നേക്കാം ശരി ശരി അല്ല ഇതാരാ നാട്ടുകാരനാ വല്യ പുള്ളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പതിവുള്ളതാ ജീവിച്ചു പോണ്ടേ നീ വിഷമിക്കണ്ട ധനു ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്താ ചെയ്യാ രാജു എന്നും ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറയുമ്പോ വിഷമം തോന്നാറുണ്ട് ചിലപ്പോ എല്ലാം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കുക നിനക്കറിയാവുന്ന വീട്ടില് ഒരു ജോലി വാങ്ങി തരുവോ ആ കഞ്ഞി കാലായി കഴിച്ചിട്ട് പോവാ രാജു എനിക്ക് വിശപ്പില്ല സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇല്ല താനും അങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു പെണ്ണല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും സഹായിച്ചേ പറ്റൂ എങ്ങനെ സഹായിക്കാന്ന് ഒരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് ധനുവിനെ മോനെ അവിടെ താമസിപ്പിച്ച് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാലെന്ന് ആലോചിക്കുക ഡാ രാജു നീ ധനുവിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ സമൂഹം അത് തെറ്റായ കണ്ണോടെ കാണുകയുള്ളൂ ഭർത്താവില്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണിനെ സഹായിക്കുന്നത് മറ്റെന്തോ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരറിയോ അത് ശരിയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന വെച്ചാൽ അത് ശരിയാവില്ല വീണ്ടും സെയിം പ്രോബ്ലം ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല നിന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ ഈ അസുഖം ഇനി എന്നാണാവോ ഒന്ന് മാറുക എന്റെ ഭഗവാനെ ഗുരുവായൂരപ്പ എന്റെ അമ്മായി ഒരാപത്തും കൂടാതെ അവിടെ എത്തിക്കണേ ടെൻഷൻ ആകുന്ന എന്തിനമ്മേ ഇറങ്ങി പോകും തിരിച്ചു വരും വീണ്ടും പോകും തിരിച്ചു വരും ഇത് പതിവുള്ളതല്ലേ അത് തന്നെ എന്റെ പേടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ആരെന്ത് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കേ ഇല്ല സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ഓരോന്ന് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സ്വൈര്യവും കെടുത്തു വിഷമിക്കണ്ടമ്മേ അച്ഛൻ പോയിരിക്കല്ലേ എനിക്കൊരു സഹായം ആവട്ടെ എന്ന് കരുതി എന്റെ അച്ഛൻ സ്വന്തത്തിൽ പെട്ട ഒരു പെണ്ണിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി എന്നിട്ട് എന്തായി രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് അവളെ വിരട്ടി ഓടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഈ വീട്ടിലെ പണികൾ മുഴുവൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് വയ്യാതായി ഏത് നേരം വഴക്ക് കൂടാൻ അല്ലാതെ അമ്മായി എന്നെ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കാറുണ്ടോ എനിക്കൊന്ന് വയ്യാതായാൽ ഈ വീട്ടിലെ പണികൾ ആര് ചെയ്യും എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി വയ്യ വേണമെങ്കിൽ ഐഡിയ പറയട്ടെ ഞാൻ അതിനെന്തിനാ മടിക്കുന്നേ പറയൂ വേറൊന്നുമല്ല എനിക്കറിയാവുന്നൊരു പെണ്ണുണ്ട് വളരെ പാവോ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അറിയാൻ എനിക്ക് ഒരു മോനും ഉണ്ട് അവൾക്ക് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അവളുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി അവളുടെ മകനെ വളർത്താൻ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുക ആ പെണ്ണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരികയാണെങ്കിൽ മുത്തശ്ശി നന്നായി നോക്കുകയും ചെയ്യും ഈ വീട്ടിലെ പണികളും 
മാത്രല്ല അത് അവൾക്ക് വലിയ സഹായം ആണ് നോക്കാൻ ഒരു ആള് വേണം എന്നായല്ലേ ഏ ഞാൻ എന്ത് എഴിച്ചു നടക്കാൻ വയ്യ അതെ ചാകാൻ കിടക്കണോ ഏ അതുകൊണ്ടല്ല മുത്തശ്ശി ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുത്തശ്ശിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് തന്നെ മാറും കാണുന്നവരൊക്കെ മുത്തശ്ശി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തൊഴാൻ തുടങ്ങും മോന്റെ ഐഡിയ എന്തായാലും കൊള്ളാം വേഗ പെണ്ണെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവാ ശരി എടാ മോനെ കൊണ്ടുവാ ഇഷ്ടപ്പെടുമോന്ന് നോക്കട്ടെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടും ആ ദൈവ വേഷം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറിയട്ടെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്കോ ഇല്ല രാജു ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണോ നീ ഇത്ര മടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ അവിടെ വന്ന വേണ്ടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും ഓർത്ത് നീ പേടിക്കണ്ട എന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം നല്ല ആൾക്കാരാ അവരെത്ര നല്ലവരാണെങ്കിലും നീ ഞാൻ ഒത്തിരി കാലത്തെ പരിചയക്കാരാണെന്ന് അറിയുമ്പോ അവർക്ക് എന്നോട് വിരോധം തോന്നും രാജു ധനു നീ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു നിനക്കൊരു ജോലി അത്യാവശ്യ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ നരകിച്ചു കഴിയാതെ സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കെ നിന്റെ മോനെ മെടുക്കനായി വളർത്തണ്ടേ അവരാരും നമ്മൾ പറയാതെ ഈ ബന്ധം അറിയാൻ പോകുന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയവരാണ് നമ്മൾ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ് വെറുതെ എന്തിനാ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇല്ല രാജു ഞാൻ വരുന്നില്ല വരാതെ ഇങ്ങനെ റോഡിൽ നിന്നുള്ള ജോലി എടുത്ത് ജീവിക്കാനാണോ പുറപ്പെട് അവിടെ വന്നാൽ മുത്തശ്ശിക്ക് അതൊരു സഹായം ആവില്ലേ ഈ ഒരു ചെറിയ സഹായം ചെയ്യാൻ പോലും എനിക്ക് അർഹതയില്ലേ നിന്റെ ഇഷ്ടം മോനെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം വാ മോനെ വാ വാ മോനെ ഈ പെണ്ണിനെ കുറിച്ചാണോ മോൻ പറഞ്ഞത് അതെങ്കൽ ഇത് അമ്മാവൻ ഇത് അമ്മായി നമസ്കാരം 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 ഇതെന്റെ ഭാര്യ നമസ്തെ നമസ്തെ അമ്മേ ഇവിടത്തെ ആന്റി നല്ല ആന്റിയാണെന്ന് തോന്നല്ലോ അതേടാ വളരെ നല്ലവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആഹാരമൊക്കെ തരൂ ഇട മോനെ ആ പെണ്ണിനെ എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തി എന്നെ എന്താ പരിചയപ്പെടുത്താത്തത് പെണ്ണുട്ട മുത്തശ്ശി വരുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമസ്കാരം മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വന്നത് കൊണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ തീർന്നില്ല എനിക്ക് നിന്നോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ നിന്നോട് ചോദിച്ചാലൊന്നും എനിക്ക് ശരിയാവില്ല കസേരയിലിരുന്ന് വിശാലമായി വേണ്ട മുത്തശ്ശി എന്താ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ അമ്മോ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ നട്ടല് ഒടിഞ്ഞു പോയേനെ മോളെ നീ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഗതി എന്തായേനെ എടാ മോനെ ഈ പെണ്ണിന് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവൾ എന്നെ നന്നായി നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഇനി ഉറക്കത്തിലും എന്തൊരു മറവിയാ നിങ്ങക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും തോന്നരുത് എന്താ മോളെ അടുപ്പിൽ എന്തോ ഇരുന്ന് കരിയുന്ന മണം വരുന്നുണ്ട് എന്റെ അമ്മോ ഞാനത് അങ്ങ് മറന്നുപോയി അത് അമ്മായിക്കുള്ള കഞ്ഞിയാ അത് കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്റെ കഥ കഴിക്കും ഇന്ന് ആ കഞ്ഞി നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ കുടിപ്പിക്കുവാണ് താൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്ര മെഡിക്കുകയായിരിക്കും ഞാൻ കരുതിയില്ല മോളെ അകത്ത് വിളിച്ചോണ്ട് പോ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരോടും നീ ഓരോ അഡ്വൈസ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങളോട് നീ ഒന്നും പറയാത്ത എന്താ ഇത്ര യോജിപ്പുള്ള ദമ്പതികൾക്ക് ഞാനായിട്ട് ഇനി എന്ത് പറയാനാ ഭാഗത്തേക്ക് പോ എന്താ മോനെ ഓഫീസിലേക്കാണ് അതെ ആ ഇത് ഡോക്ടർ ആപ്പിൾ എം ബി ബി എസ് ആപ്പിൾ എന്ന പേര് ും <laughs> 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 ഭാനുവിന്റെ കല്യാണത്തിന് വരണമെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് എത്ര തവണ പറഞ്ഞതാ കല്യാണത്തിന് വരെ അത് പറ്റിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഇന്നാണോ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തോന്നിയത് എടാ അങ്ങനെ ഓടി വരാൻ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലാണോ അമേരിക്കയിലല്ലേ വിസയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ശരിയല്ലേ വരാൻ പറ്റൂ സാരമില്ലച്ച ഇപ്പഴെങ്കിലും അങ്ങനെ വന്നില്ലേ വന്നിട്ട് എന്താ ഉടനെ അവനെ തിരിച്ചു പോണോന്ന് അതെന്താ ഏട്ടാ അങ്ങനെ അതെ പെങ്ങളെ എനിക്ക് ഉടനെ തിരിച്ചു പോണം എനിക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂടി കാണാനുണ്ട് ആ വാ മോനെ വാ രാജു ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട് ആനന്ദ് അമേരിക്കയിലാണ് ജോലി ഹലോ എന്റെ മരുമകൻ രാജു ആനന്ദിന്റെ മോൻ ഹായ് ഹായ് ഇരിക്കേ സോ സ്മാർട്ട് 
മരുമകൻ കാണാൻ നല്ല മിടുക്കനല്ലേ നമ്മുടെ ഭാനുവിന്റെ സെലക്ഷൻ അല്ലേ സിംപ്ലി സൂപ്പർ കേട്ടോ മോനെ അറിയാതെ പോലും അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്നേക്കരുത് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ദിവസം പത്ത് മാതാമാ വരെങ്കിലും നിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വയ്ക്കും അവരാഹാരം കഴിക്കാതെ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അവര് കഴിച്ചാൽ ഉടനെ അമ്മ വിളമ്പി തരാം അവരെ എപ്പോഴാ കഴിക്കുക എനിക്ക് വിശക്കുന്നു അമ്മ ചോറ് തരൂ ശരി ചെന്നിരിക്കെ ഞാൻ കഴിച്ചില്ലേ കൊച്ചമ്മേ മോന് വിശക്കുന്നു ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ നീ നിന്റെ മോനെ കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന എച്ചില് വേണമല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാൻ എടാ ചെറുക്ക ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എന്നും ബിരിയാണിയാണ് കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ആ തിന്നു തൊലയ്ക്ക് ഇതാ നോക്ക് ഇന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി മേലാൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് തീരും നിന്റെ പൊറുതി മോനെ ഇങ്ങനെ കൊതിച്ചോണ്ട് നിൽക്കാത്ത വേഗം അകത്ത് വാ ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് ഒന്ന് താഴ്ന്നു കൊടുത്താൽ തലേ കയറുന്ന ഇറങ്ങും നീ കഴിക്കും മോനെ കൊച്ചമ്മ വഴക്ക് പറഞ്ഞത് നിന്നെയല്ല എന്നെയാ അമ്മേ വിശക്കുമ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന തെറ്റാണോ അമ്മേ എന്നാര് പറഞ്ഞു ഇനി അവര് കഴിച്ചതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ കഴിക്കാവൂ അമ്മേ ഈ വീട് വേണ്ടമ്മേ നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോവാം അങ്ങനെ പറയാതെ മോനെ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ടല്ലേ രാജു സാർ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മളിവിടുന്ന് പോയാ സാറിനത് ചീത്തപ്പേരാകും സാറിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കഴിക്കെ എന്റെ പൊന്നു പോവാൻ വിഷമിക്കണ്ട കഴിക്കെ ഹലോ ആര് സംസാരിക്കുന്നേ ഞാനതനു രാജു നീയോ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഷോപ്പിംഗിന് പോയിരിക്ക നീ ആരെ വിളിച്ചത് നിന്നോട് സംസാരിക്കാനാ എന്താ രാജു സോറി ധനു ആന്റി നിന്നെ ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞല്ലേ അവർ വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ ധനു എന്റെ കൂട്ടുകാരിയാണ് അവളെ വഴക്ക് പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയണമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കതിന് കഴിയാതെ പോയി കൊച്ചുകുട്ടി ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ഇങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കുവോ അയ്യയ്യേ എന്താ രാജു പറയുന്നേ ഞാനത് അപ്പോഴേ കളഞ്ഞു നീ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് ഇല്ല ധനു സാവകാശത്തിലെ കാര്യം ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാൻ പോവാ അരുത് രാജു എനിക്കിഷ്ടം ഇത് തന്നെയാ സത്യമായിട്ട് ഒരു സങ്കടമില്ല താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരു ജോലിയുണ്ട് സത്യമല്ലേ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടേ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് കേൾക്കുന്നതൊക്കെ ജോലിക്കാർക്ക് പതിവ രാജു ഇനി ഇത് ഓർത്ത് നീ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കണ്ട ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ കഴിച്ചില്ല പോയി കഴിക്ക് അവിടെ ഭാനു നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാവൂ ഓക്കെ വയ്ക്കട്ടെ പതുക്ക് മോനെ തറയിൽ വെള്ളമുണ്ട് തെന്നി വീഴണ്ട ധനു നീ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പോട്ടെ ചെറിയ പയ്യനല്ലേ അവൻ എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അതൊന്നും സാരമില്ല ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ശീല നിനക്ക് അതൊക്കെ ശീലമായിരിക്കും കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല ധനു കളിച്ചു നടക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് മോശമാണ് അവന്റെ ഭാവിയും വെറുതെ ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കണമെന്നാണോ അവന് നാളെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കണം വേണ്ടായിരിക്കും അതെന്താ അത്ര എളുപ്പമാ ഫീസ് അടയ്ക്കണം പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങണം അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം വേണ്ട സാറേ ഭാനു കൊച്ചു പയ്യനെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടത്രേ നീ തന്നെ ഒന്ന് പറയും ധനു അതുകൊണ്ടല്ല കൊച്ചമ്മേ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഞങ്ങൾ എന്ത് സഹായം ചെയ്തു എന്നാ രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ ഈ വീട്ടിലെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെയാ നീയും നിന്നെയും നിന്റെ മോനെയും നന്നായി നോക്കേണ്ട ചുമതല ഞങ്ങൾക്കുമില്ലേ തന്നെയല്ല പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നത് മഹാകുറ്റ അതല്ല കൊച്ചമ്മേ നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാമോ അവനെ സ്കൂളിൽ ചേർക്ക തന്നെ ചെയ്യും അതെ അവൻ ഇട്ടോണ്ട് പോവാൻ മൂന്നാല് പുതിയ ഉടുപ്പുകൾ വാങ്ങി കൊടുക്കണ്ടേ മുതലാളി സത്യോട്ട് എന്നെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ പോവാണോ പുതിയ ഉടുപ്പൊക്കെ വാങ്ങിത്തരൂ എല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ പോലെ
രാജുമോനെ അകത്തേക്ക് വരാമല്ലോ വരും വമ്മളെ ഇരിക്ക മറ്റന്നാൾ മുതൽ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് ഓഫീസ് ജോലികളൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താലേ ശരിയാവൂ മോള് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരിട്ട് വന്നത് കാര്യം താങ്കൾ എന്റെ കസിൻ സിസ്റ്ററുടെ മകളുടെ കല്യാണം ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോകണം ഓ അതെ രാജു ഞാനും അവളും കൂട്ടുകാരെ പോലെയാ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ രാജുവിനെ കാണണമെന്ന് ഒരുപാട് നാളായി പറയാറുണ്ട് ഹലോ അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതിനു വേണ്ട പേപ്പേഴ്സ് അല്ല നമ്മൾ പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് ഫയൽ ചെയ്തതല്ലേ ഇതുവരെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല അത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടില്ലെന്നാണോ ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ എന്ത് പറ്റി രാജു സുന്ദരൻ കമ്പനി ഒരു കാർ ഏജൻസിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നില്ല അതെ അത് നീയല്ലേ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്ത് അതെ അത് അടുത്ത മാസമല്ലേ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത മാസമല്ല ഈ മാസമാണ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആൾറെഡി ആ ഏജൻസി അമൃത ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ അടുത്ത മാസം ആയിരിക്കും എന്നാ അതുപോലെ നോക്കാൻ നീ എന്തെടുക്കുമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എത്രമാത്രം ട്രൈ ചെയ്താ കമ്പനിക്ക് എന്ത് നഷ്ടമാണെന്ന് അറിയോ പോട്ടെ സാരമില്ല പോയതുകൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ ആ ഏജൻസി ഇട്ട് എന്നെ അമൃത ഗ്രൂപ്പ് എത്ര മത്സരിച്ചതാ എന്നിട്ട് അതെല്ലാം വെറുതെ പോയില്ലേ ചേച്ചെ എന്തൊരു ക്ഷേമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നീ ആലോചിച്ചോ ഞാനതിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതൊന്നും അല്ലല്ലോ ജോലിയോട് കുറച്ചൊക്കെ ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കണം അതിന് ഞാനെന്താ ഓഫീസിലെ കാര്യം നോക്കാതെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ കറങ്ങി നടക്കുക നിന്നെ ഈ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചാൽ എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് വെച്ചാ ഞാനൊരു വേസ്റ്റ് ആണെന്നല്ലേ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് എന്നെ അങ്ങ് പരിഹസിക്കരുത് ഓഫീസിൽ ഒന്ന് ജാട കാണിച്ചുകൊണ്ടായില്ല മര്യാദക്ക് ജോലിയും കൂടി ചെയ്യണം എന്നാ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നോളാം എങ്കിലും ഈ കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു കണ്ടു വെച്ചാ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നെന്ന് അതല്ല മോനെ ഏതല്ല നങ്ങൾ അതല്ല മോളെ ഏതല്ലെന്നാ പറയുന്നെ എന്റെ ഭഗവാനെ ഞാൻ ആരുടെ ഭാഗത്താ നിൽക്കുക നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വഴക്കൂടെ വരുന്ന ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം അത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാ മതി അതെ നിനക്കെല്ലാം സന്തോഷമല്ലേ അതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കേൾക്കാതെ തോന്നിയാസ്തിന് നടക്കുക തോർച്ച ചെയ്യുക ഓഫീസില് നിങ്ങൾക്കൊരു തലവേദനയായി നിങ്ങൾ മാത്രം സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയവരെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാലോ അല്ലേ ചെയ്തേക്കൂ ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം മേലാൽ ഈ കമ്പനിയിൽ ആരുടെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്താ മോനെ ഇത് ഭാനു അല്ലാതെ വിഷമിച്ചാ പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അവളിങ്ങനെ പടങ്ങിയത് സ്ത്രീകളുടെ സ്വഭാവം നോക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അടുക്കളയിൽ തുടങ്ങുന്ന പ്രശ്നം രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുക അത് ശരിയാ ഇഷ്ടം പോലെ ചേട്ടെ മോൻ ഉടനെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവളിന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഉള്ളതാ ഇത്രയും കാലത്തെ അനുഭവം കൊണ്ടാ മോനെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് പിണക്കം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോയാൽ പിന്നെ സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ലാതെ രാജുവിന് എന്താ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നത് എന്റെ ഈശ്വര നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ജോലിക്കാരനോ ഉറക്കത്തിൽ നടക്കുമ്പോ കാലിലിടാൻ ഷൂസ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയിരിക്കും രാജു ഭാനു എന്ത് പറ്റി വല്ലാത്ത ദേഷ്യം ഓഫീസിൽ ലക്ഷ്യമുണ്ടായി ഞാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞു അവൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ഞാനും ശരി ഞാൻ കുടിക്കാൻ എടുക്കട്ടെ വേണ്ട ഭാനു കുടിച്ചില്ല പുറത്തുനിന്ന് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവള് ഇല്ലെന്നേ നീ കുടിച്ചാലേ ഭാനു കുടിക്കുള്ളൂ ആ ഞാൻ എന്നെ ചെന്ന് അവൾ വിളിച്ചോണ്ട് വരണമെന്നോ നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല രാജു ഭാനു ഒറ്റയ്ക്ക് വളർന്ന കുട്ടിയാ കുറച്ച് ശാട്ടിയൊക്കെ കാണും അച്ഛനും അമ്മയും ഒരുപാട് ലാളിച്ചാ വളർത്തിയത് നീ വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ വിഷമായി കാണും കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ ഈ ദേഷ്യം ഒക്കെ തണുക്കും ഇത്ര വിവരമുള്ള നീ ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയാലോ ചെല്ല് ചെന്ന് സോറി പറയ ഞാൻ സോറി പറയാനോ എന്തിനാ രാജു ഈ പിടിവാശി നീ സോറി പറയുന്നത് ഭാര്യയുടെ അടുത്തല്ലേ എന്താ അവൾക്ക് എന്നോട് സോറി പറഞ്ഞൂടെ ആയിക്കോട്ടെ അവര് നിന്നോട് സോറി പറഞ്ഞെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നീ എന്താ ചെയ്യ ഇനി ഇങ്ങനൊന്നും ചേരുന്ന് പറയും എന്നാ നീ ചെന്ന് സോറി പറയുമ്പോ അവരെന്താ പറയാന്നറിയോ എന്തു പറയും സങ്കടപ്പെടും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് സോറി പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് വല്ലാതെ വിഷമിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യരുതായിരുന്നു
പിന്നീടുണ്ടാവുന്ന ഇണക്കത്തിന് ഒരു വല്ലാത്ത സുഖ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാ കറക്റ്റാണ് മോളെ പറഞ്ഞത് രാജ്മോനെ താൻ പോയി വിളിച്ചാലല്ലാതെ ഭാനുവിന്റെ ദേഷ്യം തീരില്ല അവൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കും പ്രയാസം ഇവിടെ ആരും ഭക്ഷണം കഴിക്കരുതെന്നാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവട്ടെ അയ്യോ എന്തിനാത് സാറ് ചെന്ന് വിളിച്ചോളൂ ചന്ദ്രമാനസം പതിച്ച ചിത്രവെണ്ണില നീ കോപമൂടി നിൽക്കവേ കിനാവ് പൂത്ത മോഹിനി മുത്തുകൾ നിന്റെ കൈകൾ തന്നിലോ മുന്തിരി കിണ്ണം നിന്റെ കണ്ണിലോ ഹവ നിന്റെ പ്രണയവും കാമവർഷ പ്രളയവും ഹർഷമേ തെറ്റുകൾക്ക് എന്തു ശിക്ഷയേകിടും സമദന ഗന്ധമായി കാവ്യാങ്കി കാൺമു സകലതും ഇനിയും ഈ മൂക കോപമെന്തില മനസ്സുകൾ മനസ്സിൻ ഭാഷയറിയുമേ ഏകാന്ത സമയവും ഇടയറ്റ വിരഹവും നഷ്ടമേ തെറ്റുകൾക്ക് എന്തു ശിക്ഷയേകിടും 
എന്തുവാങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ പോലും മോനെ വിളിക്കാറുള്ളത് ഒരു മടിയും കൂടാതല്ലേ ഇവള് പേര് വിളിക്കുന്നേ ജോലിക്കാരി ജോലിക്കാരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നില്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചിറക്കി വിടും ഞാൻ അന്ന് ധനു എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ആരെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് രാജു എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ വിളിച്ചോണ്ട് പോ മോളെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു നിക്കുന്നേ അങ്ങോട്ട് പോയട്ടെ എന്താ കൊച്ചമ്മേ ധനു ഇന്ന് എന്റെ അമ്മ വഴക്ക് പറഞ്ഞതൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കരുത് അവര് പഴയ ആൾക്കാരല്ലേ അന്നേരത്തെ ദേഷ്യത്തിന് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞത് അയ്യോ അതിലൊരു വിഷമവും ഇല്ല തെറ്റെന്റെയും കൂടിയാ ഞാനത് അറിഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല എന്തോ തിടുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നാട്ടുകാരല്ലേ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തെറ്റുമില്ല അത് പ്രായമായവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ലെന്നേ എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ സോറി ചോദിക്കുന്നു അയ്യോ ഞാനത് അപ്പോഴേം പറഞ്ഞു പാവം കൊച്ചമ്മ ഇപ്പോഴും അതോർത്ത് വിഷമിച്ചിരിക്കല്ലേ നിന്റെ ഈ നല്ല മനസ്സ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നീ ഈ വീട്ടിൽ വന്നു കയറി അന്ന് മുതൽ ഒരു സഹോദരിയെ പോലെ ഞാൻ കരുതിയിരിക്കുന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിനക്ക് നിന്റെ ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ഗതി വരുമായിരുന്നോ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താ അത് ഞാൻ സാറിന് പേര് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് കൊച്ചുമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം തോന്നിയില്ലേ ഒട്ടും തോന്നിയില്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നീ രാജുവിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതാ കേൾക്കാൻ സുഖം ഒന്ന് വിളിച്ചേ കേൾക്കട്ടെ എന്റെ അമ്മ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കണ്ടു അപ്പൊ ദേഷ്യം പോയെന്ന് അർത്ഥം എനിക്കൊരു ദേഷ്യവും ഇല്ല എങ്കിലേ സാരി വാങ്ങിക്ക് ഇപ്പൊ എന്തിനാ സാരി വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ദേഷ്യം മാറിയില്ലെന്ന് അർത്ഥം വാങ്ങിച്ചേ മോളെ നിനക്ക് ഞങ്ങളോട് വന്നൂടെ മോന് സ്കൂളില്ലേ മുതലാളി ആ ശരിയാ ഡോക്ടർ സാറേ ആര് ഡോക്ടർ സാറേ അതാര് നിങ്ങൾ തന്നെ അമ്മയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തവരെ അത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാൻ പത്ത് ദിവസം കഴിയും അപ്പോഴേക്ക് റെക്കോർഡൊക്കെ വായിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് മരുന്ന് കഴിച്ചോളാം ഡോക്ടർ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുന്നോ പിന്നല്ലാതെ അമ്മച്ചിയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ല അമ്മച്ചി വീട് ഭദ്രമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചോളാം എന്ന് പറയുകയായിരുന്നു നീ വരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങ് പോയാ പിന്നെ നിനക്ക് ഇവിടെ എന്താ പണി നീ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനും പോകുന്നില്ല നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് നല്ല ഉഗ്രം പാചകം ഒക്കെ ചെയ്ത് ഷൈൻ ചെയ്യാമടാ മനസമാധാനായിട്ട് പത്ത് ദിവസം ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല രാജു കല്യാണത്തിന് വരുന്നില്ലെന്നു വരുന്നില്ലേ മോനെ രാജു 
ഞങ്ങളെല്ലാവരും പോവാൻ ഇറങ്ങിയതാ താനെന്താ വരാത്തത് എങ്ങനെ വരാനാങ്കിൽ ഇവിടെ ഒത്തിരി ജോലിയുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളു ഇതാണോ വലിയ കാര്യം ഇതാ പുന്നാര മോള് കാണിച്ച മണ്ടത്തരം കാരണം കാർ ഏജൻസി കൈവിട്ട് പോയില്ലേ ഇപ്പൊ ആ കമ്പനി വേറൊരു ഡീൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഉടനെ കൊടുക്കാറില്ല പോയാ പോട്ടെ താൻ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ മോളും കല്യാണത്തിന് വരുന്നില്ല എന്നാ പറയാം അത് മാത്രമല്ല അങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റിംഗ് കുഴപ്പമില്ല ഓഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലേ മോനിവിടെ നിന്നോ എന്താ ചെയ്യ പറയുന്നേ നമ്മൾ പോകുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തേക്കല്ല പത്ത് ദിവസത്തേക്കാ ടെൻ ഡേയ്സ് അത്രയും ദിവസം ഞാൻ വിട്ടു നിന്ന അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമാവില്ലേ ശരിയാ മോളെ അപ്പൊ നീ ഇവിടെ നിന്നോ നിങ്ങൾ തമാശ പറയാ കല്യാണ പെണ്ണ് ഭാനുവിന്റെ കൂട്ടുകാരിയാ അവൾ ഇവിടെ വളർന്ന പെണ്ണാ ഇവള് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അവള് ചിലപ്പോ കല്യാണം പോലും വേണ്ടെന്ന് വെക്കും അതും ശരിയാ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാം മോൻ പറയും മോനാവുമ്പോ ഉഗ്ര ഐഡിയാസ് കിട്ടും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പോരെ ഗുഡ് ഐഡിയ അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്റെ മരുമനായത് എന്നാലും ആകില്ലേ മൂന്ന് ദിവസം അതെ മോനെ ഭാനു എങ്ങനെ മോനെ കാണാതിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഭാനുവിനെ കല്യാണത്തിന് അയക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ എങ്ങനെ അയക്കുമെന്ന അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എന്ത് പറയും അവരെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയട്ടെ പോവാ നടക്കാമേ പോവാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് അറിയോ അല്ലമ്മനെ അവനെന്തായിരിക്കും ഭാനുവിനോട് പറയാൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നീ എന്താടാ പറയാതിരുന്നേ അമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കേ ആ വാ മോനെ എല്ലാം പറഞ്ഞോ ആ പറഞ്ഞോ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ അമ്മ അറിയണ്ട നടക്ക് വാ മോളെ സൂക്ഷിക്കണം ഓക്കെ ിടുമ്പോൾ മനം കുളിർന്നിടുമ്പോൾ 
സ്വപ്ന കന്തളം കർണികാര സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നീ എന്നെ പ്രേമിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ ഒരു പെണ്ണിനും ഉണ്ടാവരുത് എന്തുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നീ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു രാജു മനസ്സിൽ ഇത്ര പ്രേമം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് പറയാതിരുന്നു നിനക്ക് പറയാതിരുന്നില്ലേ ആ വയസ്സിൽ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അത് മറക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ധനു മറന്നേ പറ്റൂ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറക്കുക തന്നെ വേണം ചെറുപ്പത്തിൽ ജീവിച്ചതുപോലെയാണോ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിനക്ക് വലിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ സഹജം ആ പ്രായത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഇനി പറ്റുമോ ആ പ്രായം ഇനി വേണ്ട പക്ഷെ ആ പ്രായത്തിൽ നേത ചില സ്വപ്നങ്ങളെങ്കിലും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോട്ടെ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം വിധിയാണെന്ന് കരുതി സമാധാനിക്ക് ഇനി അതിനെ നമുക്ക് കഴിയൂ നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു നിനക്ക് നല്ലൊരു ഭാര്യയെ കിട്ടി ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന അമ്മായി അമ്മാനും ഉണ്ട് ഇനി നീ പഴയ ഓർമ്മകളുമായി ജീവിക്കുന്നത് മോശമാ രാജു നീ ചെയ്യുന്നത് വലിയ തെറ്റാ എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു രാജു നിന്നിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ അകലേണ്ടി വരുമോന്ന് പേടിയാകുന്നു ഏത് ജന്മത്തിൽ എന്ത് പാവം ചെയ്തിട്ടാണോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നും ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഭഗവാൻ അന്നേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തിനെ തന്നത് നമ്മുടെ പ്രേമം ഒരുപക്ഷെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളി സ്നേഹമുണ്ട് അത് മാത്രം മതി എനിക്ക് ഞാനും എന്റെ മോനെന്താകുമായിരുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ 
മറക്കാൻ കഴിയും എനിക്ക് നിന്നെ പഴുത്ത ചക്കയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല മണം വരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചക്ക കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായെന്നോ ഇല്ല ഓഫീസിൽ പോയിരിക്ക വൈകിട്ടെത്തും വെള്ളം വേണ്ടേ അല്ല ഗേറ്റ് പൂട്ടിയിരിക്കല്ലേ എങ്ങനെ അകത്ത് കിടന്നത് ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല വന്നതല്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയാ രാജു എന്റെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ജോലി തരപ്പെടുത്തി തന്നു നീ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് സന്തോഷിച്ചാലും അറിയോ ആരും ഇല്ല നീ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന എല്ലാരും കരുതിയിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയാ അയ്യോ രണ്ടു മണിയായി സ്കൂളിൽ വിട്ടു കാണാം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയി മോനെ വിളിക്കട്ടെ ശ്രീനു ചോറിരിപ്പുണ്ട് എടുത്ത് കഴിച്ചോണം എടാ വീട് തുറന്ന് കിടക്ക നോക്കിക്കോണം നീ പോയി കഥ അടക്കണം ആരോ വന്നിരിക്കുന്നല്ലോ ഉറങ്ങിയത് മതിയടാ എഴുന്നേറ്റ് വാ നമസ്കാരം മംഗളെ നമസ്കാരം മംഗളെ നിങ്ങൾ രാജുന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ അതെ മംഗളെ ഞങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഓർമ്മയുണ്ട് സുഖാണോ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാ വന്നത് കുറച്ചേരായി നോക്കിയേക്കാ പെട്ടി അങ്ങ് വാങ്ങിക്കുന്നില്ലേ ഇല്ല മംഗളെ ചെറുക്കനെ വിളിക്കാൻ സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കുക നിങ്ങൾ ആഹാരം കഴിച്ച് ക്ഷീണിച്ചു ഉറങ്ങിയപ്പോഴല്ലേ ഞാൻ വന്ന് ഉണർത്തിയത് പോയി കിടന്നോളൂ എന്താ വിശേഷം എന്റെ അനിയത്തിന്റെ കല്യാണ മംഗളെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തീർച്ചയായിട്ടും വരണം തീർച്ചയായിട്ടും വരാം രാജുവിന് ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ ആ പേസിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടില്ല ധനുവിനുള്ളതും കൂടി കൊടുത്തേക്ക് അത് നേരിട്ട് കൊടുത്താ പോരെ ആ അത് മതിയായിരുന്നു അപ്പോഴേക്ക് ബസ് പോകൂലേ എടുക്കടാ ഈ കുറി ധനുവിന് കൊടുത്തേക്കണം ആയിക്കോട്ടെ ശരി ധനുവിനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയത് എന്തുകൊണ്ട് നന്നായി മംഗളെ രാജ്ഞിയെ പോലെ ജീവിച്ചതാ പാവം അല്ലാത്തൊരു യോഗ അവളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ അവൾ എങ്ങനെയാ വളർത്തുന്ന അറിയാമോ അവളുടെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും ഒത്തിരി ലാളിച്ച അവളെ വളർത്തിയത് ഈ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതവും ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവളെ കാണാൻ മിടുക്കിയായിരുന്നു പെങ്ങളെ പിടിക്കി മാത്രമല്ലടാ ഒരു സ്വർണ്ണമെങ്കിലും പോലെ ആയിരുന്നു അവള് പട്ടും പാവാട എടുത്ത് അവള് നടന്നു വരുന്ന കണ്ടാ നമുക്ക് പടിപ്പ് തലയെ കയറുമായിരുന്നോ നീ അവളെ വായി നോക്കിയിരിക്കല്ലേ പതിവ് ഓരോരുത്തരും അന്ന് അവളെ ലൈൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേടാ ഞങ്ങള് പുറകെ നടന്നിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല അവള് രാജുവിന്റെ കൂടെ സംസാരിക്കും രാജുവിന്റെ കൂടെ കളിക്കും രാജുവിനാണ് അവൾക്ക് ഇഷ്ടം രാജുവിനും തനുവിന്റെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അടിച്ച അങ്ങേരെ ഇവ അടിക്കും അത്രക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു തനുവിന്റെ ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ രാജു ആ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ധനുവിന് രാജു ഒന്നിച്ചാണ് പഠിച്ചത് രാജു മാത്രമല്ല മംഗളെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാ പഠിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ബെഞ്ച് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ രാജു അവിടെ ഇരിക്കും അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അന്നൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാം പല വഴി പാവം തനുവിനെ കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങളെ ചങ്ക് പൊടിഞ്ഞു പോയി എന്ത് ചെയ്യാനാടാ ഒക്കെ ഓരോ വിധിയാ പെങ്ങളെ തനുവിനെ മോനെ നന്നായി നോക്കിക്കോളണേ പെങ്ങളെ വരട്ടെ മംഗളെ ചെന്നിട്ട് വേണം കല്യാണത്തിന് വേണ്ട തുണിയും സ്വർണ്ണം ഒക്കെ എടുക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് രാജു വരുന്നവരെ നിൽക്കാത്തെന്ന് പറയണേ മംഗളെ പൊക്കട്ടെ നടക്കടാ വണ്ടി പോകുന്നതിനും പങ്ങാത്തന നടക്കേ
കല്യാണം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ നന്നായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഓഫീസിൽ വർക്ക് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു നീ എത്തിയാലോ ഇനി ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാം അവിടെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാവും ചെയ്തത് ധനുവല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കിയതാ കൊടുക്ക് വേണ്ട വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഇപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പരിഹാരങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും കഴിക്കുന്നത് അതെ കൊച്ചമ്മേ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോടല്ലേ ചോദിക്ക എന്താ ധനു നീ എന്റെ ഭർത്താവിനൊന്നും കൊടുക്കാറില്ലേ ഇത്ര ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ വരുന്നു അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് എന്നെയാ ഭാനു എന്ന് വിളിച്ചത് ധനു എന്നാ ഞാൻ കേട്ടെ ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഈ മൂന്ന് ദിവസവും ധനു ധനു എന്നല്ലേ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് ഭാനു ഓതാ വരുന്നു ഭാനു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചേ അതെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അനിയത്തിന്റെ കല്യാണം അല്ലേ പോണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും പോണം ധനുവിനെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ധനു വരുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല ധനുവിനോട് ചോദിച്ചില്ല ഓഫീസിൽ ഓഡിറ്റിംഗ് വർക്ക് നടക്കുക എനിക്ക് ഉടനെ പോണം ചായ എടുത്തോണ്ട് വാ എന്റെ ഭർത്താവിന് എപ്പോ എന്ത് വേണമെന്ന് നിനക്ക് നന്നായി അറിയാലോ ചെല്ല് ഞങ്ങളുടെ മുറിയിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് എടുത്തിട്ട് വാ എന്താ അങ്ങനെ നോക്കുന്നേ എടുത്തോണ്ട് വാ ഓഫീസിലേക്ക് സമയമായി ശരി കൊച്ചുമേ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറയൂ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഫോൺ ചെയ്ത് ലാപ്ടോപ്പ് കൊടുത്തുവിടാൻ പറയാം ഓപ്പറേറ്റർ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യൂ ഹലോ ധനു ഞാൻ രാജുവാ ധനു ആവശ്യമില്ലാതെ നിനക്ക് ചീത്ത കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നു അല്ലേ എനിക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ സങ്കടമുണ്ട് ഈ ചെറിയ കാര്യത്തിന് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് എന്റെ ഭാഗത്ത് അത്തിട്ട് വളരെ സെന്റിമെന്റലായി സൂക്ഷിച്ച ഫോട്ടോ അല്ലേ താഴെയിട്ട് പൊട്ടിച്ചത് ഭാനു ഒരു പാവായതുകൊണ്ടാ കൂടുതലൊന്നും പറയാ എന്താ ഓപ്പറേറ്റർ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാഡം ലൈൻ എൻഗേജ്ഡ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഭാനു നിന്നെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ അതൊന്നും ഉള്ളിൽ വെക്കാതെ അവൾക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നല്ലോ ഞാൻ ചെയ്തത് മഹാ തെറ്റാ ഭാനു ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല രാജു ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഭാനു പഴയ പോലെ അല്ല രാജു എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു എന്തിനാ ധനു ഞാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ഞാൻ ദാരിദ്ര്യം സഹിച്ചോളാം വിശപ്പ് സഹിച്ചോളാം നിന്റെ കുടുംബം തകരുന്നത് മാത്രം എനിക്ക് സഹിക്കാൻ ഒക്കില്ല വെറുതെ എന്തിനാ ധനു അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുതെന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന രാജു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിക്കോട്ടെ ധനു വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ സ്റ്റിൽ എൻഗേജ്ഡ് മാഡം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും എനിക്ക് പറയാതെ പോകേണ്ടി വന്നു വീണ്ടും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം നീ എടുത്തിയാടി ഒന്നും ചേരുത് ഭാനു ആ ദേഷ്യത്തിന് എന്തോ പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ മനസ്സിലൊന്നും വച്ചോണ്ടാവില്ല ധനു ധനു അത് കാര്യമാക്കരുത് അവളും അത് മറന്നിട്ടുണ്ടാവും 
ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ ചിന്തിച്ച് മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കരുത് സമാധാനമിട്ടിരിക്കുക വയ്ക്കട്ടെ ഹലോ ഇത്രയും നേരം എൻഗേജിനായിരുന്നല്ലോ ആർക്കാ ഫോൺ ചെയ്തേ അയ്യോ ഫോൺ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ കൊച്ചമ്മേ ആരാ വിളിച്ചത് സാറായിരുന്നു എന്തിന് അത് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കാണില്ലെന്ന വിവരം പറയാൻ വിളിച്ചതാ ആ വിവരം പറയാൻ ഇത്രയും നേരം വേണോ ശരി ശരി ലാപ്ടോപ്പ് അവിടെ ഇരിക്കുക അതെടുത്തു കൊടുത്തേക്ക് ഡ്രൈവർ വരുന്നുണ്ട് ആട്ട കൊച്ചമ്മേ ഹലോ ഹലോ അങ്കിൾ സുഖമാണോ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് വേഗം വരും അങ്കിൾ ഇവിടെ ഫയലുകൾ ഒരുപാട് സൈൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഓക്കെ ശരി അങ്കിൾ ആയിക്കോട്ടെ ആ ഇതാ ഭാനു ഇത്രയായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞു കൊച്ചമ്മേ വേഗം ആവട്ടെ എത്ര സമയമായി ഭാനു അച്ഛന ഹലോ ഡാഡി സുഖമായിരിക്കുന്നു അമ്മ ഇവിടെ ഡാഡി ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ ധനുവോ ആ ഉണ്ട് സുഖമായിരിക്കുന്നു വീടും വീട്ടിലുള്ളവരെയും നന്നായി തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് ആ ശരി ധനു നിന്നോട് സംസാരിക്കണോ അത്രേ ജോലി കഴിഞ്ഞില്ല കൊച്ചമ്മേ പണിയുണ്ടെന്ന് പിന്നെ സംസാരിക്കാന്ന് വയ്ക്കട്ടെ അതെ നാളെ അച്ഛന്റെ വെഡിങ് ഡേയാ വിളിച്ച് വിഷ് ചെയ്യണം ആയിക്കോട്ടെ അതോടൊപ്പം നാളെ ഈ രാജകുമാരന്റെ പിറന്നാൾ കൂടിയാ നാളെ എല്ലാരും പാർട്ടിക്ക് വരണം എന്താ പാനും സുഖാണോ കുറച്ച് ഗ്രാൻഡ് ആണടാ കുടുംബ സമേതം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൃത്യമായി അവിടെ എത്തിയിരിക്കണം നാളെ എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പണിയുണ്ടല്ലോ അന്താ നാളെ ഹോളിഡേ അല്ലേ താങ്ക് യു ആ ബാനു ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രാൻഡ് ആകാൻ നീ ഒരു പാട്ട് പാടണം ഞാനോ അതെന്താ നിന്റെ പാട്ട് കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഇവന് മാത്രമേ ഉള്ളു ശരി വേറെ ആരാ പാടാനുള്ളത് ആ ധനു അപ്പൊ പിന്നെ പാട്ട് നിന്റെ വക ആയിക്കോട്ടെ ഇവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ നന്നായി പാടുമെന്ന് പ്ലീസ് വേണ്ട ഞാൻ പാടുന്നില്ല നീ ഒന്ന് പറയടാ ധനു പാട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ പാട് ക്ലൈം ആ മണ്ടത്തരൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കില്ല ധനു പ്ലീസ് ഇറങ്ങടാ വണ്ടി ഇറങ്ങാൻ നോക്കി പണിയെടുക്കണ 
ഒന്നും <laughs> 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 അവസാനം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ധനുവിനെ സ്റ്റൂളിൽ നിന്ന് തള്ളിയിട്ട് വളരെ മോശമായി പെരുമാറി അത് ഓർക്കുമ്പോ എന്നോട് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നുന്നു ഇതിനൊക്കെ കാരണം എനിക്ക് ധനുവിനോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടല്ല എന്റെ രാജുവിനെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഭയം പേടി നീ ആവശ്യമില്ലാതെ ഓരോന്ന് ചിന്തിക്കാ ഭാനു പ്രേമിച്ചവരൊക്കെ അവരിഷ്ടപ്പെട്ടവരെയാണോ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരാരും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന
ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെ മാത്രമേ പ്രേമിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിൽ യാതൊരു കള്ളത്തരവുമില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ നന്നായി ജീവിച്ചിരുന്ന എൻ്റെ ബാല്യകാല സഖി അനാഥയെ പോലെ റോഡിൽ കൂടി നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലാതെ എനിക്കും ധനുവിനും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത് കാണാൻ എനിക്കൊരിക്കലും കഴിയില്ല എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു ഭാര്യയ്ക്കും കഴിയില്ല പ്ലീസ് എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല രാജു എന്റെ എന്റെ മാത്രോ ദയവ് ചെയ്ത് ധനുവിനെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞയച്ചേക്ക് പ്ലീസ് എന്നോടൊന്നും പറയണ്ട ധനുവിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്ക് രാജു എനിക്ക് പേടിയാ അവളെ ഇവിടെ നിർത്തണ്ട ഞാൻ ചെയ്തു തെറ്റായിപ്പോയി ധനുവിനെ വഴി വെച്ച് കണ്ടപ്പോ തന്നെ കാണാത്ത മട്ടി പോയാൽ മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് എങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കി വിടുകയെന്ന് വെച്ചാ അവളുടെ നിത്യജീവിതത്തിനും ബാലുവിന്റെ പഠിത്തത്തിനും എന്തെങ്കിലും ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കാം അല്ലാതെ ഇനി ഇവിടെ നിർത്തണ്ട രാജു സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിക്കൂട ഒന്നും എവിടെ പോയി ആയിരുന്നോ രാജു മോനെന്തിനാ വന്നത് ധനു എവിടെ ഞാനും കണ്ടില്ല വരൂ അങ്കിൾ ധനു ധനു രാജുമോൻ എന്താ കഥവ് തുറന്നേ ധനു എവിടെ അവളകത്തെങ്ങാനും കാണും അമ്മേ റെസ്റ്റ് എടുക്ക് ധനു 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 എന്താ രാജു എന്തു പറ്റി രാജു നമ്മുടെ സൗഹൃദം കാരണം നിനക്കോ നിന്റെ കുടുംബത്തിനോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഭാനു വളരെ നല്ല പെണ്ണാ ബുദ്ധിമതിയാ സംശയത്തിന് വകയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവരുതെന്ന് ഭാനു പറഞ്ഞത് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൂടുതൽ കൊണ്ടാ സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുള്ള ഭാനു ഭാനുവിൻ്റെ സ്നേഹം നീ മനസ്സിലാക്കണം ഇതുപോലൊരു പെണ്ണിനെ നിന്റെ ഭാര്യയെ കിട്ടിയത് മഹാഭാഗ്യ നീ ഒരിക്കലും ഭാനുവിനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ കാരണമുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു പെണ്ണായി ജനിച്ചതിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ദുഃഖം തോന്നുന്നു ഞാനൊരു ആണായിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിത അവസാനം വരെ നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കളായി കഴിയാമായിരുന്നു വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നിന്നോട് പറയാതെ പോകേണ്ടി വന്നതിൽ വേദനയുണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന ബാല്യകാല സഖി ധനു ക്ഷമിക്ക രാജു മാ പറയിക്കാത്ത തെറ്റാ ഞാൻ ചെയ്തത് ധനുവിനെ രാജുവിനെ സംശയിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ധനുവിനെ ഉടനെ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കണം വരു നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം
നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം എന്തിനാ സാർ ബാലുവിനെ അനാഥാലയത്തിൽ ചേർത്തത് നിങ്ങൾ ബാലുവിന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറാ സാർ ബാലുവിനെ കണ്ടോ ഇന്ന് അനാഥാലയത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടു അനാഥാലയത്തിലോ അതെ സാർ ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബാലുവിനെ അവിടെ കണ്ടത് ഇവിടെ എന്തിനാട വന്നെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് അവനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല പാവ അവനെ കണ്ടിട്ട് വലിയ വിഷമം തോന്നി ആ അനാഥാലയം എവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകാനാ വന്നത് അതേ മോനെ നീ അനാഥനല്ല ഞങ്ങളുണ്ട് നിനക്ക് നിന്നെ പൊന്നുപോലെ നോക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഉണ്ട് അപ്പൂപ്പനും ഉമ്മൂമ്മയ്ക്കും ടാറ്റ പറഞ്ഞ മോനെ ബൈ ഭാനു ടാറ്റ ബാലുവിനെ പോലെ തന്നെ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ധനുവിനെയും കണ്ടെത്തുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ